，拉兹赠予的意思是光明最先照耀到的地方。滔滔的雅鲁藏布江流经这里，滋养着世代生活在这里的人们。他们用勤劳的双手描绘着这壮丽的山河，创造了绚烂多彩的藏族文化。堆鞋。就是其中一种让拉孜人深感自豪的民间艺术，一般是指雅鲁藏布江上游的歌舞，是一种集歌舞、乐为一体的民间舞蹈。传说很久以前，藏族人民尊重的藏传佛教大师卓衮曲杰帕巴曾经来到拉孜，在那个阳光灿烂的日子。卓衮曲杰帕巴大师盛赞拉孜是个充满了生机的好地方。卓衮曲杰帕巴看到拉孜宗山四面呈现出不同的岩石构造，外围有雅鲁藏布江环绕，山上有天然形成的佛像，决定在山顶修建宫殿。宫殿建成的时候，人们用木头做成琴，跳起欢快的舞蹈来庆祝。传说的真实与否已经无从考证，但人们依然保持了对堆鞋的热情与喜爱。今天，在古老的阿兹镇，几乎家家户户的墙上都悬挂着古老的扎年琴，无论男女老少都会跳堆鞋。作为国家级非物质文化遗产项目堆鞋的传承人，皮吉拉巴从小就表现出了对堆鞋艺术的浓厚兴趣。一早，皮吉拉巴的学生加拉就背着扎年琴来到老师家里。十四岁就跟着老师学习堆鞋的加拉是皮吉拉巴的得意门生。作为农民群众在生产劳动中创造出来的一种民间歌舞。堆鞋以其欢快、淳朴、粗犷、热烈等显著特点，历经千年而不衰，一直被雪域高原儿女世代传承着。皮吉拉巴老人也在用自己的方式传承和发扬着堆鞋艺术。新学期开始了。皮吉拉巴老人来到拉孜县查务乡义夫中心小学，看望他的学生们。刚刚参加完北京的夏令营活动，孩子们围着皮吉拉巴老人，七嘴八舌地讲述着北京的见闻。因为堆鞋，这些土生土长在拉孜农村的孩子走出了西藏，走向了外面的世界。而这种经历不仅让他们有一次锻炼的机会。更多的是这些山村里的孩子们开阔了眼界。现在，只要一有时间，皮吉拉巴老人总会来到学校，指导学生学习堆鞋。传承生生不息。二零零八年。拉孜堆鞋入选了国务院公布的第二批国家级非物质文化遗产项目名录。如今，历经风雨沧桑的拉孜堆鞋已经走出荒野之乡，正在被全中国乃至世界人民所认可和喜爱。千年堆鞋文化更加丰富，千年堆鞋艺术更加成熟。千年堆鞋这种独特的民间艺术，从民间歌舞到国家级非物质文化遗产，从鲜为人知到走向世界，堆鞋作为独具魅力的西藏非物质文化遗产，在保护中传承，在传承中发展，已经成为中华文化和世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。